आपने इसका फॉर्मूला जो है तो कंस्ट्रक्ट करना है अब आप यहाँ पे देखें सबसे पहले अगर n की वैल्यू वन लेंगे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी साइड तो सम किसके बराबर आएगा वन एन इज इक्वल इतनी होने का मतलब ये है कि सम जो है सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस अब फर्स्ट टर्म में आपकी वन ओवर टू प्लस सेकेंड टर्म में वन ओवर सिक्स दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल रिजल्ट बना है टू टू विच थ्री आप इस आप इसको लिख सकते हैं टू डिवाइडेड बाय टू प्लस इसी तरह आप वन ओवर टू को लिख लें वन डिवाइडेड बाय वन प्लस अब इसी तरह एम थ्री होने का मतलब है एस थ्री एस थ्री की वैल्यू की क्या बनेगी फर्स्ट थ्री टर्म प्लस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अब फर्स्ट टर्म है वन ओवर टू सेकंड टर्म है वन ओवर सिक्स इसी तरह थर्ड टर्म वन ओवर आपकी क्या बनेगी तो ये वैल्यू की क्या आ जाएगी आपके पास में तो फाइनल रिजल्ट बनेगा थ्री ओवर थ्री ओवर फोर को आप इस तरह लिख लें थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस इसी तरह एम जब फोर लेंगे आप तो सम फाइनल बन जाए फोर ओवर फाइव तो फोर ओवर फाइव को लिखे फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस तो जब सम आप लास्ट एंथ टर्म तक सम फाइंड करेंगे एस एम तक तो नोमिनेटर में क्या लिखेंगे एन लिखेंगे और डी नोमिनेटर में एन प्लस मतलब एस थ्री जो है वो किसके बराबर है थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस वन और इसी तरह एस फोर किसके बराबर है फोर डिवाइड प्लस वन और एस एन इसी तरह जर्नल प्लस वन तो ये आपका सम कैलकुलेट हो गया तो फार्मूला फिर क्या बन जाएगा ये आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी और राइट right साइड इसी का सम जो है क्या बनेगा एन डिवाइडेड बाई एन प्लस उसके बाद क्या करेंगे आप लास्ट तो सेकंड पार्ट वो क्या कहते हैं कि ये जो फार्मूला आपने बनाया है जो कंजक्चर बनाया आपने तो इसको आपने क्या करना है प्रूव करना है इस सारे को ये आपने जितना भी फार्मूला बनाया इसको आपने प्रूव करना है बाई मैथमेटिकल इंडक्शन तो सबसे पहले आप क्या करेंगे नेट करेंगे नेट स्टेटमेंट वही आप फॉर्मूला सारा लिखेंगे एज इट इज जो आपने क्रिएट किया तो इसको प्रूव करना है आपने फॉर ऑल एन के लिए अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेसिक स्टेप होता है एन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो इधर फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे आप राइट लेफ्ट साइड से और लेफ्ट राइट साइड पे आप क्या एन की जगह वन पुट करेंगे लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा बेसिस स्टेप का अब उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो आपका क्या है इंडक्टिव स्टेप होगा उसमें आप रिज्यूम करेंगे कि पी ऑफ के के लिए क्या है ट्रू है पी ऑफ के ट्रू होने का मतलब ये है कि एन की जगह आपने के पूछा वन ओवर वन डॉट टू प्लस वन ओवर टू डॉट थ्री प्लस वन टू सो वन वन ओवर के एन टू के प्लस वन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई के प्लस वन आपने प्रूफ क्या करना है पी ऑफ के ये आपने प्रूफ तो अब आप यहाँ पे देखिए प्रूफ ये करेंगे कि ये आपकी ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये के के लिए के के लिए ये क्या है जो है ठीक है K के लिए ये क्या है आपने प्रूफ करना है के प्लस वन के लिए नेक्स्ट टर्म के लिए तो यहां तक तो आप एज इट इज लिखेंगे ये 
और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इस के की जगह क्या लिख देंगे के प्लस वन और के प्लस वन की जगह क्या आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू के प्लस टू और राइट साइड के के की जगह के प्लस वन और डी नोमिनेटर में के प्लस वन डी नोमिनेटर में के प्लस वन लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे के प्लस टू अब आप ये पूरी वैल्यू आपने क्या कर देंगे तो लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेंगे ये वाली साइड सारी पिक करेंगे ये तक लिखेंगे तो ये अब यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यू आपकी के के लिए ट्रू है इसकी वैल्यू क्या आंसर आया है के डिवाइडेड बाई के प्लस वन इसकी जगह क्या लिखेंगे के डिवाइडेड बाई के प्लस वन और ये लास्ट वाली वैल्यू है अब एल क्या बनेगा डी नोमिनेटर में जो है इधर डी नोमिनेटर में के प्लस वन है और इधर के प्लस वन और के प्लस टू है तो डी नोमिनेटर में के प्लस वन इंटू के प्लस टू आ जाएगी तो अब नोमिनेटर में इधर क्या बनेगा के इंटू के प्लस टू प्लस वन आ जाए और इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो नोमिनेटर में फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर के प्लस वन बी स्केयर फार्मूला कम्प्लीट हो जाएगा ये कटिंग हो जाएगी ये आपका अब ये आप क्या है लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने क्या किया पिक किया ये साइड राइट हैंड साइड आपने टू कर दी इसका मतलब है कि इंडक्टिव स्टेप आपका क्या हो गया टू हो गया बाई मैथमेटिकल इंडक्शन ये इवन जो फॉर्मूला आपने फर्स्ट पार्ट में कम्प्लीट किया टू हो गया तो एवरीथिंग एंड आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स में शेयर कर दूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब